Today we will start our lecture from Gene Therapy, Biotechnology and its application ka second part. If a person is born with a hereditary disease, can a corrective therapy be taken for such a disease? Gene therapy is an attempt to do this. यदि किसी में हेडेट्री डिजीज है तो उसके लिए कौन सा एक है सोलूशन जीन थेरेपी हेडेटेड डिजीज का मतलब जीन के लेवल पे कोई डिफेक्ट डिफेक्ट एट द लेवल ऑफ जीन तो यदि कोई जीन के लेवल पे डिफेक्ट है तो उसे हम लोग कैसे ठीक करेंगे जीन थेरेपी के द्वारा जीन थेरेपी जो कलेक्शन ऑफ मेथड एट अलाउ करेक्शन ऑफ ए जीन डिफेक्ट डेट हैज बीन डायग्नोज इन अ चाइल्ड और इम्ब्रियो Here genes are inserted into a person's cell and tissue to treat a disease. Correction of genetic defect involves delivery of normal gene into the normal gene into the individual or embryo to take over the function and compensate for non-functional gene. The gene therapy करना है तो best stage होता है embryo. यदि embryo में हम gene डाल देंगे, insert कर देंगे, तो accept कर लेता है. और उस उसका फंक्शन एज ए नॉर्मल हो जाता है और ये लाइफ टाइम तक हो जाता है यदि इम्ब्रियो में यदि हम लोग कुछ करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए होता है लेकिन यदि लेकिन हम लोग यदि जन्म लेने के बाद यदि सोमा यानी बॉडी में यदि कुछ करते हैं तो वो एज ए परमानेंट नहीं रहता है वो द फर्स्ट क्लिनिकल थेरेपी द फर्स्ट जिन थेरेपी कब दिया गया था नाइनटीन में किसको एट फोर ईयर ओल्ड गर्ल फोर ईयर ओल्ड गर्ल विद एडिनोसिन डी एम एन एज डिफेंसी ए डी ए का डिफेंसी था जिसे ए डी ए का डिफिशेंसी था दस इंजाम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन यह इंजाम किसके लिए जरूर था इम्यून सिस्टम के लिए द डिसऑर्डर इज कॉर्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडिनोस एंड डी एम एन एज इन सम चिल्ड्रेन ए डी ए डिफिशेंसी कैन बी क्योर बाई बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाई इंजाम रिप्लेसमेंट थेरेपी In which functional ADA is given to the patient by injection, but the problem with both these approaches that they are not completely curative, as a step a step towards the gene therapy. Lymphocyte the lymphocyte from the blood cell patient has grown into a culture outside the body. The functional ADA C DNA, मतलब copy DNA. सबसे पहले क्या किया गया कि lymphocyte के cell को उसके शरीर से बाहर निकाल के उसको कल्चर किया गया और उसमें फंक्शनल ए डी ए का ए डी ए का डी एन ए डाला गया यानी कॉपी डी एन ए ऑफ ए डी ए डाला गया डालने के बाद क्या हुआ विच इज सफेंटली रिटर्न टू द पेशेंट हाउ एवर ऑल दिस सेल्स आर नॉट इमोटल आर नॉट इमोटल द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जनरली जेनेटिकली इंजीनियर इन इम्पोसाइट हाउ एवर इज जीन आइसोलेट फ्रॉम द बोन मेरो वाइज प्रोड्यूसिंग ए डी ए इज इंट्रोड्यूस इन टू द एट द इम्ब्रियोनिक एस्टेज इट कोड भी परमानेंट क्यूर ये परमानेंट क्यूर के लिए क्या होता है इम्ब्रियोनिक एस्टेज इन बेस बेस्ट होता है ठीक जो इसमें लिम्पोसाइट में लिम्पोसाइट में हम लोग जीन इंसर्ट कर रहे थे वो कुछ समय के बाद डेट पर जाता है डेट पर जाता है इसलिए टाइम टू टाइम हमेशा इन्फ्यूजन करने का जरूरत है उस सेल को उस सेल को देखिए सबसे पहले क्या करेंगे एक कल्चर मीडिया में एक कल्चर मीडिया में हम इसे ग्रो कर लेंगे बहुत सारे सेल बहुत सारे सेल कल्चर मीडिया में ग्रो करने के बाद उसमें क्या करेंगे हम जीन इंसर्ट कर देंगे सब सेल में अपना जीन इंसर्ट कर देंगे और क्या होगा जब टाइम टू टाइम इसे हम लोग क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा पेशेंट के शरीर में और ये क्या करेगा ये हमारा ए डी एंजाइम को बनाएगा जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम सही रहेगा मोलिकुलर डायग्नोसिस यू नो डेट द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड Understanding its pathology is very important. Using conventional method of diagnosis, serum and immune analysis, it is early early detection is not possible. Not possible. Recombinant DNA technology, primary chain, enzyme-linked immunosorbent assay are some of the techniques that solve the purpose of early diagnosis. Early diagnosis में किसका use किया जाता है? RDT. पी सी आर पी सी आर एंड एलिसा तीन का यूज़ किया जाता है आर डी टी पी सी आर एंड एलिसा एलिसा इंजाम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे 
presence of pathogen bacteria virus is normally suspected when only when the pathogen has produced a disease or symptom. As in, by this time, the concentration of pathogen is already very high in the body. However, a very low concentration of bacteria or virus at a time when the symptoms or disease are not visible, it can be detected by application of their nucleic acid by PCR. A PCR से PCR से detect करने का तरीका क्या है? PCR से क्या होगा यदि हमारे body में एक एक भी cell है, तो उसे PCR क्या करेगा? Amplify करेगा और amplify करके billions of copy बना देगा और billions of copy को identify करना आसान हो जाएगा उस sample में इसे सबसे क्या करते हैं हम अपने body से sample connect करते हैं sample connect करने पर उसे हम लोग क्या करते हैं उसे उसे PCR किया जाता है और PCR में क्या होता है PCR उसे amplify कर देता है उसके अंदर के सारे सारे genetic material को और यदि उसमें कोई pathogen या microbes कुछ भी रहा है तो उसे क्या करेंगे उसे तो सब उसे detect करना आसान हो जाएगा इसे कहते हैं early diagnosis by PCR लेकिन कैन यू डिटेक्ट ये तो मैंने बता ही दिया कैसे कैसे होता है ये सब पी सी आर इज नाउ रूटीन यूज टू डिटेक्ट एच आई वी इन सस्पेक्ट एट पेशेंट इट इज बींग यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन इज सस्पेक्ट इन कैंसर पेशेंट टू इट इज पावरफुल टेक्निक टू एंड बाई मैनी अदर जेंटिक डिसऑर्डर ये क्या है जेंटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने का सबसे पावरफुल तरीका है A single strand DNA or RNA attack with a radioactive molecule is allowed to hybridize with its complementary DNA in a clone of cell, followed by detection using autoradiography. The clone having the mutated gene will hence not appear on a photographic film because the proof will not have complementary with the mutated gene. ELISA ELISA based on the principle of antigen antibody interaction. ELISA is based on एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे बेस है इन्फेक्शन बाई पैथोजन कैन बी डिटेक्ट बाई परजेंस ऑफ परजेंस ऑफ एंटीजन प्रोटीन ग्लाइको प्रोटीन और बाई डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन एक एंटीजन एंटीबॉडी एलिसा को कैसे यूज करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी के बेस पर यदि हमारे शरीर में यदि हमारे शरीर में कोई पैथोजन इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है और उसी एंटीबॉडी को रिकोगनाइज करने के लिए एलिसा का उपयोग किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल एनिमल दैट हैव देयर डीएनए मोनुकुलेटेड टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन नोन ट्रांसजेनिक एनिमल ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब ऐसे एक तरह का आर डी डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब आर मतलब इसमें क्या होगा कुछ मॉडिफाई किया जाएगा इसके जीन्स में इसके जीन्स में मॉडिफाई किया जाएगा उससे हम क्या कहेंगे ट्रांसजेनिक Transgenic rat, rabbit, pig, sheep, cow, fish have been produced all through over 95% of all existing transgenic animal are mice. सबसे ज़्यादा अभी क्या प्रोड्यूस किया जाता है माइस माइस को क्यों प्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि माइस हमारा जो माइस है वो रिसर्च पर्पज में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है माइस रिसर्च पर्पज में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इसीलिए सबसे ज़्यादा क्या बनाया जाता है माइस ये एनिमल को क्यों प्रोड्यूस करते हैं ताकि रिसर्च पर्पज में एक तो इसका होता है रिसर्च दूसरा दूसरा होता है डिजायर डिजायर करेक्टर के लिए डिजायर करेक्टर के लिए ठीक है सब कॉमन रीजन सब कॉमन रीजन क्या है नॉर्मल फिजोलॉजी एंड डेवलपमेंट ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेशली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे आर अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इफ डेवलपमेंट एग्जाम्पल स्टडी ऑफ कम्प्लेंस फैक्टर कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाई इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्राम अदर एफ दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड एन स्टडिंग एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट इंफॉर्मेशन इज ऑप्टेन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल इन फैक्टर इन द बॉडी मतलब पहला काम क्या है नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को समझने के लिए फिजियोलॉजी का मतलब उसका शरीर कैसे फंक्शन करता है ये सारी चीज़ें स्टडी ऑफ डिजीज दूसरा क्या है स्टडी ऑफ डिजीज मेन ट्रांसजेनिक एनिमल आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर आवर अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ डिजीज दिज आर स्पेशली मेड टू सर्व ए मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीज सो दैट इन्वेस्टिंग ऑफ न्यू 
for disease is made possible. Today, transgenic model exist for many human diseases such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, and Alzheimer's. क्या किया जाता है कि उस जैसे कोई भी एनिमल होता है उसका अपना एक होस्ट बना जाता है तो क्या करते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल बना के उसको उस उस माइक्रोब का होस्ट बना देते हैं और ये माइक्रोब और ये माइक्रोब जब उस एनिमल को अफेक्ट करता है तो हम उसका क्या करते हैं उसका मतलब अटैक करने का तरीका देखते हैं उसका क्यूर से हम लोग पता कर सकते हैं क्यूर और उसका मतलब कैसे फंक्शन करता है उसका सिम्टम्स वगैरह ये सब हम लोग देख सकते हैं स्टडी मतलब फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी से कर सकते हैं और तीसरा है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब डिजायर प्रोडक्ट के लिए मेडिसिन रिक्वायर टू ट्रीट थ्री सर्टन ह्यूमन डिजीज कैन बी ऑप्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सच एज प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक ट्रांजेनिक एनिमल डेट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाई इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्सन ऑफ डी एन एल विच कोड फॉर पार्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन अल्फा एंटी ट्रैपसिन जैसे क्या बना जाता है ह्यूमन प्रोटीन अल्फा एंटी ट्रैपसिन यू टू ट्रीट किसके लिए बनाया जाता है टू ट्रीट एम फाइज सीमा सिमिलर अटैम्प्ट आर बींग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पी के यू फिनाइल कीडो यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस इन नाइनटीन नाइन्टी सेवन बैन द फर्स्ट ट्रांजेनिक कार्बो पहला ट्रांजेनिक कार्बो कौन थी रोजी विच प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एंड रिच मिल्क टू पॉइंट फोर ग्राम पर लीटर सबसे पहले क्या बनाया गया था रोजी रोजी बनाया गया था एक इसमें क्या था जो ये ह्यूमन प्रोटीन मतलब जो ह्यूमन बॉडी की मतलब मदर मिल्क में मदर मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसको कंटेन करते थे दिस मिल्क की कॉटन दिस मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लेक्ट अल्बिमिन वाज अ न्यूट्रिशनली ए मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबी देन नेचुरल काउ मिल्क वैक्सीन टेस्टिंग चौथा यूज क्या है वैक्सीन टेस्टिंग में ट्रांजेनिक माइस आर बीन डेवलप फॉर यूज इन टेस्टिंग एंड सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज ऑन ह्यूम ट्रांजेनिक माइस आर बींग यूज टू टेस्ट सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन सबसे पहले क्या है कुछ वैक्सीन जैसे पोलियो वैक्सीन के सेफ्टी के लिए किसका यूज किया जाता है ट्रांजेनिक माइस का इफ सक्सेसफुल एंड फॉन्ड टू बी रिलायबल दे कूड बी प्लेस द यूज ऑफ मंकी टेस्ट एंड द सेफ्टी ऑफ बेस ऑफ वैक्सीन केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग तीसरा और पाँचवा यूज क्या है केमिकल्स का सेफ्टी और उसका टेस्टिंग दिस इज नोन नोन एज टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग इसे हम लोग क्या कहते हैं टॉक्सिसिटी या फिर सेफ्टी टेस्टिंग के नाम से जानते हैं दिस प्रोसीजर इज सेम एज दैट यूज ऑफ टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स टाइजेनिक एनिमल आर मेड डेट कैरी जीन विच मेक द मोर मोर सेफ्टी टू टॉक्सिक सब्सटेंस एंड नॉन नॉन टाइजेनिक दैन नॉट नॉन टाइजेनिक एनिमल्स दे आर दे आर एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंस एंड आर एफेक्ट एंड द इफेक्ट स्टडीज द टॉक्सिसिटी जीन इज जीन इन सच एनिमल विल अलाउ अस टू ऑप्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम ठीक है इसमें क्या होता है कि मतलब ऐसे समझ सकते हैं जैसे एलर्जी टाइप मतलब एलर्जी टाइप मतलब ये क्या हो जाएंगे मतलब ये मोर सेंसिटिव हो जाएंगे उसके लिए मतलब कि एलर्जी टाइप इनमें सिम्टम टाइप एलर्जी टाइप सिम्टम इनमें डेवलप किया जाएगा ताकि यदि हम लोग कोई केमिकल वगैरह इनमें दे रहे हैं तो हाईली सेंसिटिव हो जाए और उसका इफेक्ट हमें दिखाएँ क्या 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 इसका इफेक्ट वगैरह हो सकता है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं उसका इफेक्ट स्टडी कर सकते हैं ना अब आडिटिव तो हम लोग उनसे गया अब इसका कुछ इथिकल इशू मतलब जो धार्मिक इशू वगैरह होते हैं मतलब हम लोग क्या किसी जैसे किसी जानवर को किसी एनिमल को मारना गलत है ये सब इशू वगैरह तो इस इशू को इस इशू को हैंड एंड करने के लिए भी कमिटी होती है द मैनिकुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम बाई ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन सम एथिकल स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू एवेल्यूट द मोरलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटी दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिजम गोइंग बियन द मोरलिटी ऑफ सच इशू द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जेनेटिक मोडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम कैन हैव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट वेन सच ऑर्गेनिजम आर इंट्रोड्यूस इन टू द इको सिस्टम 
देयर फॉर द इंडियन गवर्नमेंट सेटअप इंडियन गवर्नमेंट का एक सेटअप है वो क्या है जी ई ए सी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी यदि आप लोग कोई यदि हम लोग कोई बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में यदि बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं तो हमें किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी जी ई ए सॉरी जी ई ए एन सी जी ई ए सी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इसकी हमें क्या लेनी पड़ेगी अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम ये रिसर्च करना चाहते हैं हम कर सकते हैं कि नहीं ये इथिकली अप्रूवल है कि नहीं मतलब ये इथिक्स के अनुसार हम कर सकते हैं कि नहीं विच मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जी एम रिसर्च जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जी एम ऑर्गेनिजम टू एंड सेफ्टी और ये क्या करते हैं सेफ्टी टेस्टिंग भी करती है मतलब आप ये जो रिसर्च करना चाहते हैं उसका जो रिजल्ट आएगा वो सेफ है कि नहीं ह्यूमन के लिए ये सारी चीज़ें वो देखते हैं द मोडिफिकेशन या यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम फॉर पब्लिक सर्विस एज फूड एंड मेसिन सोर्सेज फॉर एग्जाम्पल हैज ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विथ पेशेंट ग्रांटेड फॉर सेम दे आर ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टन कंपनीज आर बींग ग्रांटेड पेशेंट फॉर प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी दैट मेक अ यूज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल प्लांट एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज दैट हैव लॉन्ग बीन आइडेंटिफाइड डेवलप एंड यूज बाई फार्मर एंड इंडिजीनियस पीपुल और स्पेसिफिक रीजन और या कॉन्ट्री राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन द प्रजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड ऑफ ईयर इन एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री देर इज एन एस्टिमेटेड टू थाउजेंड मतलब टू लाख दो लाख वेराइटी ऑफ राइस इन इंडिया इंडिया में कितनी वेराइटी है दो लाख द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज अ वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बासमती राइस इज ए डिस्टिंग फॉर इट्स यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर बासमती राइस में क्या है इसका एरोमा मतलब इसका सुगंध फ्लेवर में क्या है और दो और सत्ताईस डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया और जो सत्ताईस तरह की बासमती राइस है जो इंडिया में ग्रो की जाती है उसे डॉक्यूमेंट कर लिया गया है देर इज ए डिफरेंस टू बासमती इन एंशियन टेक्सर्स फॉल्कर एंड पोटी It has been grown for centuries. In 1997, 1997 में किस हुआ था? An American company, American country company bought patent rights on basmati rice through the U.S. Patent and Trademark Office. This allowed the company to sell a new variety of basmati rice. Rice in U.S. and abroad. This is the new variety of basmati had been actually been derived from Indian. इंडियन फार्मर वेराइटी इंडियन बासमती वाद इस इन्हें इन्होंने क्या किया था इंडियन बासमती को ये सेमी डॉ वेराइटी के से साथ इन्होंने हाइब्राइड कर दिया था और क्लेम द इन्वेंसन और और नोबेलिटी इन्होंने क्या किया था देखो बासमती को कोई सेमी डॉ से हाइब्राइज कर लिया था तो क्या हुआ था उस उस चावल में उस राइस में क्या हुआ था इसका एरोमा और फ्लेवर दोनों था तो इन्होंने चावल को पेटेंट नहीं कराया इन्होंने इसके एरोमा और फ्लेवर को पैटर्न कराया कि ऐसे एरोमा और फ्लेवर वाले चावल केवल हम ही बेच सकते हैं एक इसे हम लोग क्या कहते हैं यही बेच सकते हैं तो ये क्या है ये है बायो पायरेसी ये क्या है एक तरह का बायो पायरेसी मतलब किसी कोई और ट्रेडिशनली यूज करता रहा है लेकिन हम उसे पायरेसी मतलब चुरा लें जैसे हम लोग के यहाँ हल्दी हल्दी हो गया नीम नीम इन सब का यूज़ हमें एंशियन टाइम से किया जा रहा है लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया था इसका वे पेटेंट करा लिया था तो ये क्या होगा बायो पायरेसी और एक तरह एक इवेंट हुआ था साउथ अफ्रीका अफ्रीका में क्या है ज़्यादातर ट्राइब्स हैं ज़्यादातर ट्राइब्स हैं तो उनमें एक प्लांट को क्या किया था एक अमेरिकन ने प्लांट को उसका पेटेंट करा लिया था तो ये सब क्या है बायो पायरेसी के कुछ केसेज हैं दिस प्लांट This patent extends to functional equivalents, implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent. Several attempts have also been made to patent users' product and process based on Indian traditional herbal medicine. Example, जैसे कि उसका patent बनाने का किया गया turmeric, turmeric neem, turmeric or neem.
ये क्या किया जाता है हम लोग में एंशियन टाइम से ही टर्मेरी कॉल नीम यानी नीम और हल्दी का यूज़ किया जा रहा है लेकिन फिर भी क्या हुआ बायोपेरेसी इसका हुआ इफ़ यू आर नॉट प्रेगनेंट एंड वी डू नॉट इमीडिएटली काउंटर दिस पेशेंट अप्लीकेशन अदर कॉन्टी इंडिविजुअल में एंड कैस इन आवर रिच लेगेंसी एंड वी मे नॉट बी एबल टू डू एनी थिंग अरे देखिए यदि क्या हो रहा है यदि बायो पायरेसी हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा तुरंत एक फाइल केस करना पड़ेगा मतलब फाइल देना पड़ेगा कि नहीं ये हम लोग के यहाँ एक दिन टाइम से हो रहा है ये पेशेंट ये बायो पायरेसी का केस है जैसे हमें फाइल पेश करना पड़ेगा और तुरंत ही करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आज हुआ और आप पचास से साठ साल बाद फाइल केस कर रहे हैं तो वैलिड नहीं होगा तो ये बायो पैरेसी बायो पैरेसी टर्म रिफर टू यूज बायो रिसोर्सेस बाई मल्टी नेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनिजम विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विद कंपनसेंट्री पेमेंट जैसे किसी यदि हम लोग किसी गांव या ट्राइब इलाके में जा लेंगे तो ये सब नहीं जानते हैं व्यापार वगैरह करना तो हम लोग क्या करेंगे उसके उनके रिसोर्सेज का पेशेंट पेटेंट करा लेंगे पेटेंट कराने के बाद क्या करेंगे हम ही खुद बेचने लगें तो ये क्या हो गया किस बायो पैरेसी यानी किसी के रिसोर्सेज को को का यूज करना मतलब उनके ट्रेडिशनल उनके तरीके का यूज करना लेकिन उन्हें कोई हिस्सा न देना मतलब ऐसे मतलब चुरा लेना मतलब कोई हिस्सा न देना या फिर चुरा लेना यही क्या होता है बायो पैरेसी मस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज नेशन आर रिच फाइनेंशियल बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज इन कॉन्स्टार्ट द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप वर्ल्ड इज रिच इन बायो डाइव देखिए जो जो अंडर डेवलप डेवलपिंग कंट्री होते हैं वो रिच होते हैं बायो डाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्स लेकिन जो डेवलप्ड होते हैं उनमें ये सब रिच नहीं होता है बायोडाइवर्सिटी रिच नहीं होते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू द बायो रिसोर्स कैन बी एक्सप्लॉटेड टू डेवलप मॉडर्न अप्लीकेशन एंड कैन बी यूज टू सेव टाइम इफोर्ट एक्सपेंचर ड्यूरिंग द कमर्शलाइजेशन देयर हैज बीन ग्रोइंग ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ द इनजस्टिस इन एडिकुएट कंपनसेशन एंड बेनिफिट शेयरिंग बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज देयर फोर सम नेशन आर डेवलपिंग लॉ टू प्रिवेंट सर्च ऑन ऑथराइज एक्सप्लेशन ऑफ देयर बायो रिसर्च एंड ट्रेडिशनल नॉलेज द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर ए सेकेंड अमेंडेंट ये जरूरी है इंडियन पार्लियामेंट सेकेंड अमेंडेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल मतलब कि इंडियन पेटेंट बिल में उन्होंने कुछ सुधार किया है दैट टेक सच इशू इन टू कंसेंट्रेशन इंक्लूडिंग द पेटेंट टर्म इमरजेंसी प्रोविजन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव मतलब आप लोग कुछ भी काम करें उसके उसमें ये पेटेंट देता है